Buongiorno, i comandamenti dell'Antico Testamento non sono assoluti. Quante volte ho spiegato che i comandamenti dell'Antico Testamento erano relativi a quel periodo, a quel popolo, alla necessità di costruire quel popolo, alla necessità di mantenere un ordine all'interno di quella gente che appunto doveva diventare un popolo unico. Me ne l'ho detto un sacco di volte. Scopro con grande piacere, con grande gioia, che a dirlo è il Papa. Ha parlato della lettera ai Galati di Paolo facendo appunto queste affermazioni. A partire dalla fede in Cristo c'è un prima e un dopo nei confronti della stessa legge, perché la legge c'è, i comandamenti ci sono, ma c'è un atteggiamento prima della venuta di Gesù e poi dopo. La storia precedente è determinata dall'essere sotto la legge, cioè sotto i comandamenti. I comandamenti sono 613, non soltanto quei 10 che ci vengono insegnati. E Gesù quando si riferiva alla legge, si riferiva evidentemente, essendo lui un rabbi giudeo, si riferiva a tutti, anche perché quando faceva delle citazioni, e poi ne vedremo una, mica citava esattamente tutti quei dieci che sono stati insegnati a noi, ma lo vediamo dopo. Nell'Antico Testamento non è il Dio Padre, il Dio di amore che parla, in realtà teneva i suoi nella condizione di schiavi, perché i suoi, lo sappiamo bene, l'abbiamo visto un sacco di volte, i suoi erano sotto la legge talmente sotto che chi non la rispettava veniva ucciso e non c'era un premio o una punizione nell'aldilà. Tutto si risolveva sempre qua. Quindi allora l'idea di un asservimento negativo tipico degli schiavi. L'Apostolo lo esplicita dicendo che quando si è sotto la legge si è come dei sorvegliati e dei rinchiusi una specie di custodia preventiva. Questo tempo, dice San Paolo, è durato a lungo, da Mosè alla venuta di Gesù, e si perpetua poi finché si vive nel peccato. Però attenzione, perché c'è un popolo, che sono gli israeliti, che continua a essere sotto quella legge. Perché gli israeliti mica hanno riconosciuto Gesù. Cioè i gesuani, intendo con questo termine, e con questo termine vengono definiti così, Coloro che hanno conosciuto Gesù, coloro che lo hanno seguito, coloro che hanno vissuto con Lui, coloro che lo hanno sentito parlare, quindi che hanno sentito direttamente la sua voce, sempre facendo finta che ciò che leggiamo sia vero. eh? Ricordiamolo, questa è sempre la premessa. Bene, i gesuani non sono passati poi al cristianesimo e gli israeliti non hanno riconosciuto Gesù. Gli israeliti sono sempre sotto la legge dell'Antico Testamento, cioè sono sempre sotto la Torah. Eppure la stessa teologia ci dice che quello è il Dio Padre. Ma la stessa teologia negli anni, soprattutto negli ultimi anni, questo processo si è accelerato parecchio, sta cercando di distinguere sempre di più Nuovo Testamento da Antico Testamento dimenticando che, per chiunque rifletta un attimino, il Nuovo Testamento senza l'Antico Testamento non può esistere. Gesù Cristo senza le radici dell'Antico Testamento non può esistere, quindi non possono essere staccati, assolutamente, ma questo è un tentativo che viene perpetrato. E quindi si dice, non sono quei comandamenti che ci salvano, perché non sono assoluti, Intanto c'è qualcuno che si arroga il diritto di dire che i comandamenti dati dal Dio, perché sono loro stessi che lo riconoscono come tale, non sono assoluti. Beh, questo è già molto interessante perché ci dà l'idea di che cosa pensano veramente di quel Dio. E dice, ma se allora non ci salviamo rispettando quella legge, com'è che ci salviamo? Siamo giustificati per la gratuità della fede in Cristo, ma siamo sicuri che questa fede in Cristo sia così gratuita, che questa giustificazione sia così gratuita? Sentiamo alcune cose che dice Cristo 
cose sulle quali la Chiesa non torna. Non torna volentieri, direi, non torna quasi per nulla. Vabbè, intanto Cristo dice, voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. C'è una grande differenza rispetto a ciò che diceva Yahweh nell'Antico Testamento? Se voi fate ciò che io vi comando, io vi aiuto, cioè in sostanza è un altro modo per dire vi considero miei amici, se non fate ciò che io vi comando, non siete miei amici. Cioè questa affermazione è assolutamente sovrapponibile Gesù Cristo e Yahweh. E poi eh, Gesù prosegue in quello, che, in quello che ci dice e prosegue dicendo delle cose che sono molto pesanti. Per esempio in Luca nel capitolo 12 dice vendete quello che possedete e datelo in elemosina. E non è un comandamento buttato lì così a caso perché lo stesso eh, Marco ci riporta un episodio nel quale viene ripetuto quello stesso comandamento e viene definito in sostanza come comandamento fondamentale, che direi diventa un comandamento assoluto. Quando nel capitolo 10 Marco ci racconta la storia del giovane ricco che corre incontro e dice «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» E lui gli dice «Conosci i comandamenti». E gli cita sei, secondo alcuni codici sono soltanto cinque, quindi non gli cita neanche tutti i dieci che noi conosciamo. Cita il non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, secondo alcuni codici non frodare non c'è, onora tuo padre e tua madre. E lui gli dice, maestro, tutte queste cose le ho osservate sin dalla mia fanciullezza. E lui gli risponde, ti manca ancora una cosa. Va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Ora, se è vero che i comandamenti dell'Antico Testamento non sono assoluti, come si può affermare che la salvezza deriva dalla gratuità della fede in Cristo? Perché la fede in Cristo e la salvezza che ne dovrebbe derivare è costosissima, non è gratuita, richiede la rinuncia a tutto. E su questo Gesù Cristo non transige, lo dice chiaramente. Lo dice chiaramente anche quando in Matteo nel capitolo 7 afferma non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E la volontà del Padre suo che è nei cieli, secondo la Chiesa, è espressa nell'Antico Testamento. Quindi Gesù qui dice che la volontà del Padre suo, supponendo per un attimo che il Padre suo sia quello dell'Antico Testamento, è assoluta, non è relativa. Cioè non basta invocare lui la gratuità della fede in Cristo, Bisogna fare le cose che ha ordinato il Padre suo e in più bisogna aggiungerne una. Bisogna vendere tutto ciò che si ha, cioè rinunciare a tutto. Ora, noi sappiamo bene che questo comandamento aveva un significato preciso perché Gesù si rivolgeva ai suoi, non si rivolgeva al mondo intero di cui lui non si interessava. E quindi ai suoi diceva «per seguire me», per realizzare quel disegno sociale che lui aveva in mente, quella grande rivoluzione, bisognava rinunciare personalmente ai beni terreni e poi, l'abbiamo già visto altre volte con la storia di Anania e Safira, rinunciare ai beni terreni ma consegnarli alla comunità. E su questo abbiamo già fatto le riflessioni del caso. Ma adesso c'è un'altra riflessione che voglio fare. Se Gesù dice andate e vendete, vuol dire che si dà per scontato che c'è qualcuno che compra. E se a salvarsi sono quelli che vendono, Gesù dà per scontato che ci sarà invece moltissima gente che non si salverà e sarà la gente che ha comprato. Quindi se nasciamo in un luogo in cui ci viene insegnato il cristianesimo, 
ci viene detto che c'è una legge, una legge data dal Dio Padre, che è una legge che si trova nell'Antico Testamento, ma che poi viene superata perché questa legge non ci giustifica. Se noi invece nasciamo in Israele, ci viene detto che c'è una legge, una legge precisa, che ha un valore assoluto e che è l'unica che ci giustifica, tant'è che gli ebrei la studiano da secoli per essere certi di comprenderla perfettamente e per essere certi di rispettarla altrettanto perfettamente, perché loro, come ho già ho detto prima, non vedono altra giustificazione. E allora, ancora una volta, ci sono i due recinti, almeno due recinti, poi ciascuno di questi ha altri suoi recinti all'interno. E quindi noi di questo soprattutto dobbiamo prendere atto, che siamo comunque sotto una legge, cioè siamo comunque sotto delle affermazioni che vengono fatte da delle autorità che ritengono di possedere quella verità che poi dispensano. Ed è quindi questo ciò a cui noi dobbiamo stare attenti, per questo dobbiamo innanzitutto riflettere con la nostra testa. Ciao, grazie e alla prossima.